എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഞാനൊരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം തേങ്ങ ഒരു പകുതി തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ മൂന്ന് സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് കേഷ്യോനട്ടും ബദാമും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം ബദാമില്ലാത്തവർ കേഷ്യോനട്ട് മാത്രം ചേർത്താലും മതി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂടെ ബദാമും കേഷ്യോനട്ടും കൂടി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുള മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊടികളെല്ലാം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായി സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായി പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് അഞ്ചാറെണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് പകുതി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഞാൻ പകുതി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോളയും ക്യാപ്സിക്കവും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം ഇപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചതായതുകൊണ്ട് അധിക സമയം ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലേ ഇത് റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയും കേഷ്യോനട്ടും അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബദാം നിർബന്ധമില്ല ഉള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതിന് പകരം കാഷ്യൂനട്ട് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതും വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് മസാല ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചാറായിട്ട് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലോ ഒഴിച്ചിട്ട് നീട്ടാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ചാറായിട്ട് കുറു ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു കുറുക്ക് കുറുക്ക് പരുവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് 
ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു ചാറൊക്കെ വറ്റി നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലും നെയ്ച്ചോറിലൊക്കെ ഇടുന്ന സവോള വറുത്തിടുന്ന ആ സവോളയാണിത് അവസാനമായിട്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ കറിയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല കിടിലൻ റെസിപ്പികളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരും താങ്ക് യു